నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ విశ్లేషకులు నాగార్జున రెడ్డి గారు వారితో మాట్లాడతాం నమస్తే నాగార్జున గారు నమస్తే నాగార్జున రెడ్డి గారు అందరికి ప్రతి సామాన్య మానవుడికి ఒక డౌట్ అనేది ఉంది సందేహం బ్రిటిషర్స్ ఉన్నారు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క టెంపుల్ ని వాళ్ళు అక్కడ విగ్రహాలు దొంగిలించడం కానీ లేదా అంటే టూ కమ్యూనిటీస్ మధ్యలో విభేదాలు తీసుకురావడం కానీ జరిగింది కానీ తిరుమలలో మాత్రం టచ్ చేయలేదు వాళ్ళు అసలు తిరుమల వాళ్ళు ఎందుకు టచ్ చేయలేదు దేని గురించి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు అసలు ఉన్నటువంటి బ్రిటిషర్స్ తిరుమల సంగతి సమాచారం అడిగే బాగానే ఉంది సామాన్య మన వాళ్ళు తెలియాలని వాళ్ళు నేను చెప్పడం బాగానే ఉంది అవును విగ్రహాలు దొంగలించారంటే ఏమన్నా నీ దగ్గర అని ప్రూఫ్ ఉందా అంటే చాలా చోట్ల వార్తలు విన్నాము సో అందుకోసం వార్తలు తీసేమా నీకు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉందా నీకు అథెంటిక్ గా తెలుసా ఎవరన్నా చెప్పారా దానికి సంబంధించిన పోలీస్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కడన్నా ఇచ్చారా ఆ కంప్లైంట్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఏమైనా చూసావా మొత్తం కూడా అందులో బ్రిటిషర్స్ అంటే ఎలా ఉంటారు అనుకున్నావు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పేపర్ మీద పెడతారు నీకు ఆ డాక్యుమెంట్ పెడతారా డెఫినెట్ గా ఉంటది ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఏంది దొంగతనం చేస్తేనే ఎఫ్ఐఆర్ రాసేది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతుంది బ్రిటిషర్స్ కాలంలో జరిగేది కాదు దానికి ప్రూఫ్ ఉందా జరగట్లేదు అనేసి జరగడం లేదని బొచ్చలేని ప్రూఫ్ ఉంటాయి జరగడం లేదంటే ఇంకా ప్రూఫ్ ఏమిటి జరగలేదు అంతే ఒకళ్ళు జరగనా జరిగింది అంటే ప్రూఫ్ ఉండాలి ఆ ప్రూఫ్ ఏంది అంటే ఎఫ్ఐఆర్ నువ్వు అంటున్నావు కదా చాలా విగ్రహాలు దొంగతనం చేశారని ఒకప్పుడు పెద్దగా నిజంగా చేయలేదు అంటే విగ్రహాలు దొంగతనం చేశారు మన ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక సినిమా కూడా తీశాడు కదా దాని మీద అవునా సో అలాంటి విగ్రహాలు అనేటువంటి కొన్ని వేల విగ్రహాలు అనేటువంటి ఎస్పెషల్లీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కన్నా ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఎస్ కి ఆస్ట్రేలియాకి సింగపూర్ లాంటి ప్లేసులకి తరలిపోయినటువంటి మాట వస్తామే అవన్నీ కూడా దొంగతనాలు కాబట్టి కొన్ని మాత్రం కేసులు ఉంటాయి కొన్ని మాత్రం కేసులు ఉండవు కొన్ని ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉంటాయి కొన్నాళ్ళు పాటు చూస్తారు దాని దొరకలేదు అని చెప్పి ఎఫ్ఐఆర్ క్లోజ్ చేస్తుంటారు ఇది నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఇది ఇప్పుడు నువ్వు తిరుమల సంగతిని అడుగుతున్నావు కదా నువ్వు తిరుమలని బ్రిటిషర్స్ ఎందుకు టచ్ చేయలేదు అవును ఎందుకు టచ్ చేయలేదు వాళ్ళు అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే దీన్ని టచ్ చేస్తే మాకేమన్నా ఒక రూపాయి లాభం ఉంటుందా భూమి మా అధికారంలోకి ఏమన్నా వస్తుందా ఈ కొండల మీద ఏడు కొండల మీద మాకేమన్నా అధికారం వస్తుందా ప్రజలలో సంతృప్తి వస్తుందా అసంతృప్తి వస్తుందా గొడవలు ఏమైనా జరుగుతాయా ఇవన్నీ కూడా ఒకటి నాలుగు సార్లు పరిశీలిస్తారు వాళ్ళు భారతదేశంలో హిందువులు ఎక్కువ కదా ముస్లిమ్స్ తక్కువ క్రిస్టియానిటీ అనే హిందు లేదు తర్వాత వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఇది జగనని సత్యం అవును అంతకుముందు మనకి బౌద్ధిజం ఉంది అంతకుముందు జైనిజం ఉంది అంతకుముందు గ్రేట్ గ్రాండ్ సర్దార్ జీస్ కూడా ఉన్నారు ఇవన్నీ ఆరు మతాలు ఉన్నాయి ఈ ఆరు మతాలు ఎప్పటికీ ఉన్నాయిగా భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఆరు మతాలు ఉన్నాయి మూడు వేల కులాలు ఉన్నాయి నూట ముప్పై పాపులేషన్ ఉంది ఇట్స్ రఫ్లీ అరౌండ్ ఇనో టూ బిలియన్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ సో అండ్ సో ఫోర్త్ మనం ఈ మధ్య ఇంటున్నది మరి బ్రిటిషర్స్ ఎందుకు టచ్ చేయలేదంటే టచ్ చేయడం మూలకంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు హిందువులకి ముస్లింస్కి ఏమైనా గొడవలు పెట్టడానికి పాజిబిలిటీ ఉందా లేదు హిందూస్కి క్రిస్టియన్స్కి ఏమైనా గొడవలు పెట్టడానికి పాజిబిలిటీ ఉందా లేదు దాన్ని టచ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ థింగ్స్ ఎక్కువ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఎక్కువ పోనీ అక్కడ ఉండే భూమి మీద వారికి ఏమైనా అధికారం వస్తుందంటే అది కూడా రాదు ఆ దేవాలయం అనేటువంటిది కలియుగం మొదలైన తర్వాతనే వచ్చింది అంతకుముందు లేదుగా మన ఆధ్యాత్మిక దాని ప్రకారం కానీ మైథాలజీ ప్రకారం కానీ కనుక తీసుకున్నట్టయితే కృతయుగము త్రేతాయుగము దాని తర్వాత ద్వాపర యుగము దాని తర్వాత కలియుగం ఈ నాలుగే యుగాలు అవును ఈ నాలుగు ఏళ్ళు కనుక కలిస్తే ఒక మహాయుగం అవుతుంది ఇలాంటి మహాయుగాలు పన్నెండో పదమూడో పద్దెనిమిదో కనుక కలిస్తే ఇంకోటి ఏదో అవుతుంది ఇంకోటి ఏదో అవుతుంది ఇంకోటి ఏదో అవుతుంది అవన్నీ కనుక కలిస్తే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పగలు ఒక రాత్రి ఆ లెక్క వేరే వదిలే బ్రిటిషర్స్ దీన్ని ఎందుకు టచ్ చేయలేదు అంటే టచ్ చేస్తే వాళ్ళు మసైపోతారు లాంటివి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏమి ఉండవు టచ్ చేయడం మూలకంగా వాళ్ళకి భూమి మీద అధికారం రాదు కొండల మీద అధికారం రాదు హిందువులు ముస్లింలు కొట్టుకునేది ఉండదు మన మనోభావాన్ని దెబ్బతీయడం అప్పుడు ఇంకేమి లేదు అందుకని వాళ్ళు దాని చోటు బాల అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు బాగాలేదు కానీ అటెంప్ట్ చేయలేదా అంటే రెండు మూడు సార్లు అటెంప్ట్ చేశారు రెండు మూడు సార్లు అటెంప్ట్ చేయడం మూలకంగా ఏంటంటే ప్రజలలో దాని గురించి వ్యతిరేకత బాగా వచ్చింది దాంతో ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వ్యతిరేకత అందులో తిరుపతి అంటే దాని పేరులోనే తిరు అని ఉంది తమిళనిస్ అందరూ చూసావు ముందు తిరు అని ఉంటుంది ఆ తిరుపతి అనేటువంటిది ఏంటంటే పవిత్రమైనటువంటి కొండ శుభమైనటువంటి కొ
తిరువనంతపురంలో అక్కడ ఉంది ఈయన పడుకొని ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది సార్ ఒక విగ్రహం అది అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ దాని కింద ఓ కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల బంగారం విలువ ఉంటుంది ఇప్పటికీ డోర్ నెంబర్ సిక్స్ ఓపెన్ చేయలేదు ఇలాంటి ఎన్నో దేవాలయాలు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్ని దేవాలయాలు ఉన్నప్పటికీ ఇంక్లూడింగ్ అమెరికాలో కూడా పిట్స్బర్గ్లో దేవాలయం ఉంది ఫ్లారిడాలో ఉంది శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉంది షికాగాలో ఉంది ఫినిక్స్లో ఉంది ఇట్లాంటి చాలా చాలా చోట్ల ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడాను తిరుమలకు మాత్రమే ఇంత విశిష్టత దేనికి అనేసి అంటే బ్రిటిషర్స్ చేయాలని చెప్పి చూసినా దాని జోలు బాగాలేకపోయారు ముస్లింస్ పరిపాలించినప్పుడు తురుష్కులు మన ఇండియాని పరిపాలించినప్పుడు చాలా దేవాలయాలని పాడు చేశారు అదే డిసెంబర్ సిక్స్త్ మనందరికీ తెలిసిందే కదా అయోధ్యను గురించి దాని జోలి పోయారు మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని టెంపుల్స్ జోలి పోయారు ఇంత జోలి పోయినా కానీ దాని జోలి ఎందుకు రాలేకపోయారంటే అది ఒక పవిత్రత అనుకోవచ్చు భయం అనుకోవచ్చు ఎవరికి ఉపయోగం లేదని అనుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ బ్రిటిషర్స్కి ఏంటంటే పవిత్రత అనేటువంటిది తీసి పక్కన పెట్టినా అక్కడ ఏదో డబ్బులు వస్తాయి అనేది తీసి పక్కన పెట్టినా ఇంకొకటి తీసి పక్కన పెట్టినా కానీ దీని మూలకంగా మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు దీన్ని కనుక టచ్ కానీ చేసామనేసి అంటే మన మీదనే రివర్స్ అయ్యేటువంటి వ్యవహారం వస్తుంది ఎందుకు రివర్స్ అయిన వ్యవహారం వస్తుంది ఉత్తర భారతదేశంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒక్క హైదరాబాద్లో తప్ప ఆ తిరుపతి ఏరియాలో కానీ తమిళనాడులో కానీ కర్ణాటకలో కానీ చాలా తక్కువ హిందువులకి ముస్లిం గొడవలు పడ్డానికి కుదరదు వాళ్ళకి హిందువులకి ముస్లింకి మధ్యలో గొడవలు కనబెడితే వాళ్ళకి ఉపయోగం తిరుపతిలో అలా జరగడానికి అవకాశం లేదుగా అందులో ద్రవిడ కల్చర్ అనేటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేటువంటి తిరుపతి మీద ఎక్కువ ద్రవిడియన్స్ అనేటువంటి చాలా పిక్యులర్గా ఉంటారు మన అందరం ఏమో ఆరియన్స్ని వాళ్ళు ఏమో ద్రవిడియన్స్ అక్కడ తిరుపతిని కనుక టచ్ చేస్తే భాషా ప్రాబ్లం వస్తుంది మతపరంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది కల్చర్ పరంగా అంటే ద్రవిడియన్స్ ఆరియన్స్ అనేటువంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి వచ్చినా సరే టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికి కూడా వాళ్ళకి ఇటువంటి ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఏనాడు కూడా వాళ్ళ దాని జోలు పోలేదు పైగా ఇంకా ఏం చేశారో తెలిసిన ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఒకసారి దాన్ని చూసి పరిశీలించినప్పుడు ఒక బ్రిటిష్ లార్డ్ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు పరిశీలించినప్పుడు అప్పటి వరకు ఎవరెవరు ఎంత ఎంత డొనేట్ చేశారు ఎంత బంగారం ఉంది ఎంత వెండి ఉంది ఎంత డబ్బు ఉంది అనేటువంటి మొత్తం కూడా నన్ను చూసి వాళ్ళే దానికి లెక్కలు ప్రిపేర్ చేసి దానికి ఒక చాప్టర్ కూడా తయారు చేసి ఇచ్చారు మీరు ఈ విధంగా కానీ చేసినట్టయితే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశం వాళ్ళే చాప్టర్ తయారు చేసి ఇచ్చారు నార్మల్గా బ్రిటిషర్స్ ఆ పని చేయరు ఫస్ట్ టైం తిరుపతి దేవస్థానంలో ఆ పని చేశారు కారణం ఏమిటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ భయం ఒక రకంగా భయానికి లోబడి ఇటు ద్రవిడియన్స్ దెబ్బకి ఇటు హిందూస్ దెబ్బకి ముస్లింస్కి హిందూస్కి ఏమి గొడవలు పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి భూమి మీద ఆధిపత్యం చలాయించడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు అక్కడ మామూలుగా అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇద్దరు రాజులు ఉన్నారనుకో మా ఇద్దరు రాజుల నుంచి ఇద్దరు గెలుతారు కొంచెం బలవంతంగా ఉన్న రాజు పక్కన చేరడం వీక్గా ఉన్న రాజు పక్కన చేరతారు ఈ వీక్గా ఉన్న రాజు పక్కన చేరి చిన్నగా వీడికి మేము ఆయుధాలు ఇస్తాం అవి ఇస్తాం ఇస్తాం అని చెప్పి వీడి రెచ్చగొట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధాలు పెట్టి చివరికి మళ్ళీ ఆ సమస్యను వీళ్ళే పరిష్కరిస్తారు ఎలాగా నువ్వు ఈ రాజ్యం ఉంచుకో నువ్వు ఈ రాజ్యం ఉంచుకో కానీ మీ ఇద్దరు నాకు ఏం చేస్తారంటే భూమి స్థితి కట్టండి అంటారు ల్యాండ్ రెవెన్యూ కింద కట్టండి అంటారు నువ్వు వంద రూపాయలు కలెక్ట్ చేసుకో పది రూపాయలు నువ్వు రైతుల దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకో వంద రూపాయలు రైతుల దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకో తొంభై రూపాయలు ఉంచుకో పది రూపాయలు నాకు ఇచ్చే అని చెప్పి ఒక రాజు చెప్తారు ఇంకొక రాజుకి ఏం చెప్తారంటే వాడికి అదే చెప్తారు వీడి దగ్గర పది రూపాయలు వాడి దగ్గర పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు బ్రిటిష్ వాడికి డబ్బులు వచ్చినాయా భూమి మీద అధికారం కూడా వచ్చిందా అవతల ఆ భూమి మీద అధికారం చలాయించేవాడు డమ్మీ క్యాండిడేట్ అనా కానీ టోటల్ గా అధికారం మటుకు వీడికి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఏం చేస్తారంటే బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడు ఆ పని చేస్తారు అలా చేసి 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 ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వ్యాపారం చేసుకుంటాము లవంగాలు యాలుక్కాయలు జీడిపప్పు పత్తి పొగాకు ఇలాంటివన్నీ కూడా అమ్ముకుంటాము అని చెప్పి చెప్పి కలకటాలో దిగి చివరికి భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని ఐక్యపై చేశారు కేవలం మనలో ఐక్యపత్యం లేకపోవడం అనేటువంటిది ఒక్కటి వాళ్ళు ఆసరా పెట్టుకున్నారు అవును మతాల మధ్య తగాదు అనేటువంటిది కొంతవరకు ఉపయోగించుకున్నారు బిసైడ్స్ దీస్ క్రిస్టియానిటీని ప్రబోధం చేయడానికి కూడా వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్నారు మన హిందూ మతంలో జరిగినటువంటి పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటో తెలుసా మనకు చాలామంది ప్రజలకి తెలియదు మనము అనేక రకమైన శ్లోకాలు చదువుకుంటాం కదా అసలు పూజ మొదలు పెట్టడం అనేటువంటిది నారాయణ స్వాహ కేశవాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ అని మొదలు పెడతామా తర్వాత శుక్లం బరదరం విష్ణు డాష్ 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 చివరికి అనేక దంతం భక్తానం అంటామా దాంట్లో అర్థం నీకు ఏమైనా తెలిసి చెప్పమ్మా అంటే
లక్ష్మీ సహస్రనామాలు అర్థాలు ఎంతమంది తెలుసు ఇంగ్లీష్ లో షేక్స్పియర్ నావల్ రాశాడమ్మా నావల్ కి మళ్ళీ మనకు నైన్ టైల్ వస్తుంది దాని అర్థం ఏంది మనకు తెలుసుగా షేక్స్పియర్ లాంగ్వేజ్ నీకు నాకు ఎక్కడ అర్థమైంది మై ఫ్యామిలీ ఈస్ అండర్ ఫ్యామిలీ మై వైఫ్ ఈస్ అండర్ ఫ్యామిలీ బే అంటాడు నీకు అర్థం ఏందో చెప్పు దాని అర్థం ఏందో అర్థం కాదు దాన్ని కూడా మనం లెక్చర్ చెప్పాలా అంతేనా మై ఫ్యామిలీ మై వైఫ్ ఈస్ అండర్ ఫ్యామిలీ బే అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పు నీకు తెలుసు అప్పుడు ఇది వన్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ ఇన్ సాన్స్క్రిట్ ఇన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ ఇన్ షేక్స్పియర్స్ నాటకాల్లో ఓకే దాని అర్థం ఏంటి చెప్పు తెలియదు దాని అర్థం ఏంటి అది సమ్ లాజిక్ గా ఉంటది లాజిక్ కాదు పాడు కాదు పచ్చ పదాలు కాదు మా దానికి ఒక అర్థం ఉంది దాని అర్థం ఏంటి మామూలు మనుషులకు అర్థం కాదు షేక్స్పియర్ నావల్స్ అనేది నీలాంటి వాళ్ళకి నాలాంటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఆ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గా సగం మందికి అర్థం కాదు మై వైఫ్ ఈస్ అండర్ ఫ్యామిలీ వే అంటే అర్థం ఏంటంటే నా భార్య ప్రెగ్నెంట్ అని అర్థం ఈ నా భార్య ప్రెగ్నెంట్ అని గనక షేక్స్పియర్ గనే చెప్తే ఆయన షేక్స్పియర్ ఎట్టైతాడు ఈ లలిత సహస్రనామాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి వాంఛితార్థ ప్రధాయని ఒకటే ఒక పదం ఎంతమందికి అర్థం తెలుసు వాంఛితార్థ ప్రధాయని తెలియదు కదా నీకు తెలుసా వాంఛా అంటే వాంఛా లేదు కుంచా లేదు వాంఛితార్థ ప్రధాయని ఇదే పదం అంటే కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దేవ అలా మన వస్తుందేమో నాకు పట్టుల పర్ఫెక్ట్ గా అయితే తెలియదు మరి మీకు తెలియదు కదా మా జనరేషన్ వరకు అంత మాత్రం తెలుసు మీ జనరేషన్ లకు ఏం తెలుస్తే అసలు తెలియదు వాంఛితార్థ ప్రధాయని అనేటువంటిది సహస్రనామాల్లో లాస్ట్ నుంచి రెండవది వాంఛితార్థ ప్రదాయని వాంఛిత ప్లస్ అర్థ ప్రదాయని సవర్ణదీర్ఘ సంధ్య వస్తుంది అని మీకు తెలుగు అసలు రాదు మీకు మీరంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కదా మీరంతా ఎస్యా నోయా కమ్యా గోయా షిట్టు బుల్షిట్టు బాస్టర్ ఇదేగా మీ దిక్కుమాల లాంగ్వేజ్ తెలుగు అసలు తెలియదు మీకు నా పాడు పది పాడు తెలుసు మీకు ఎక్కడ తెలియదు మీకు తెలియ తెలుసు మా అసలు ఇవాళ తెలుగు లెక్చర్ వేసేది ఏదైతే వాంఛితార్థ ప్రదాయని అంటే అర్థం ఏంటంటే న్యాయబద్ధమైన ధర్మబద్ధమైన సామాజిక బద్ధమైనటువంటిది ఇంకా కనుక ఇంకొంచెం డీప్ కనుక చెప్పాలంటే నన్ను సంతృప్తి పరిచేటువంటిది నన్ను నా కుటుంబాన్ని నా రాష్ట్రాన్ని నా దేశాన్ని ఇంకా గట్టిగా కనుక చెప్పాలంటే ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కూడాను శాంతియుతంగా ఉండాలి సర్వతోముఖ అభివృద్ధి చెందాలి అని మనసా వాచ కర్మణ నేను కోరుకునేటువంటి కోరికని తీర్చు తల్లి అని అర్థం దాన్ని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే న్యాయబద్ధమైన ధర్మబద్ధమైన నేను కోరుకునేటువంటి కోరికలు నా కోసము నా కుటుంబం కోసము నా రాష్ట్రం కోసము నా దేశం కోసము నెరవేర్చు తల్లి అని అర్థం ఇది ఎవడే తెలియదుగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే క్రిస్టియానిటీని వాళ్ళ దేశంలో వ్యాప్తి చేసుకోవడానికి ఎప్పుడైతే మన హిందూ మతంలో ఉండేటువంటి చాలామంది నువ్వు మా నవ్వుతున్న నీళ్ళు తోడుకోవడానికి వీల్లేదు నువ్వు మాలోడివి నువ్వు మాది కోడివి నువ్వు చెప్పులు ఇప్పేసిరా నువ్వు పై షర్ట్ వేసుకోబాక అని ఈ విధంగా వాళ్ళని కొత్త మాలాడని పాత మాలాడని వాళ్ళని దూరం పెట్టాము ఈ క్రిస్టియన్స్ ఏం చేశారంటే మీరు రండి మీరు రండి అని పిలిచారు మీకు బట్టలు ఇస్తాము మీ పిల్లలకు చదివిస్తాము మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాము అవసరం కానీ అయితే మిమ్మల్ని అమెరికా తీసుకెళ్తాము లండన్ తీసుకెళ్తాం అని భాష పెట్టారు తప్పలేదుగా సామాన్య మానవులుగా వెళ్ళిపోయారు ఇండియాలో ఉండేటువంటి ముస్లిమ్స్ కానీ ఇండియాలో ఉండే క్రిస్టియన్స్ కానీ అందరు కూడా కన్వర్టెడ్ హిందూస్ అనమ్మా యూ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఫ్రమ్ మీ మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కైనా వెళ్ళు కాక అలాగే ఏమైందంటే అలా క్రిస్టియన్ మతాన్ని వ్యాప్తి చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగించుకున్నారు ఈ క్రిస్టియన్స్ ఇక్కడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ కథ కుదరలా ఫస్ట్ ఏం ట్రై చేశారు రాజులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళ మధ్య తగాదలు పెట్టి ఏదో కొంచెం చూద్దామని చెప్పి చూశారు అది కుదరలా హిందువులకి క్రిస్టియన్ ముస్లిమ్స్కి ఏమైనా తగాదలు రావడానికి అవకాశం ఉంటే ఆ ఆ ప్రయత్నం చేశారు అది కుదరలా అక్కడేమో ద్రవిడియన్ కల్చర్ ఎక్కువ వీళ్ళదేమో ఆర్యన్ కల్చర్ ఈ ఆర్యన్స్కి ద్రవిడియన్స్కి మధ్య తగాద పెడదామని చూశారు అది కూడా కుదరలా దీని మూలంగా ఏం చేశారంటే అబ్బో అసలు ఏం జోలి కానీ పోతే మనకు చాలా కష్టం రా బాబు అని రివర్స్లో చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఆయన చాలా గొప్ప దేవుడు ఆయన జోలి కానీ పోయినట్టయితే మటాష్ అయిపోతారు గతంలో అలా జరిగిందంట ఇలా జరిగిందంట అందుకని మేమేం చేస్తున్నామంటే దీన్ని ఈ విధంగా క్రమబద్ధీకరించదలుచుకున్నాము ఇప్పుడు దాకా మీరు అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నారు ఇక మీద మీరు ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండండి అనేదిగో ఈ పుస్తకాల్లో ఈ విధంగా రాయండి రోజుకి ఇంతమంది రావాలని చెప్పి చెప్పండి ఇక్కడ క్వార్టర్స్ కట్టండి ఇక్కడ వాతావరణాన్ని పాడు చేయొద్దు మీ పూజలో పునస్కారాలు ఏదో డేట్ వైజ్గా టైం వైజ్గా ఇచ్చారు కదా ఇదంతా చాలా బాగుంది మీకు ఆదాయం బాగా వస్తుంది ఈ ఆదాయాన్ని ఈ విధంగా చేయండి దీనికి ఈ పుస్తకం రాయండి ఆర్నమెంట్స్కి ఈ బుక్ రాయండి క్యాష్కి ఈ బుక్ రాయండి డొనేషన్లకి ఈ బుక్ రాయండి అని ఇలా వాళ్ళే చెప్పారనమాట దాంతో అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం ఓహో బ్రిటిషర్స్ మన జోలు
ఇప్పుడు కాదు ఈ కలియుగాంతం వరకు కూడాను ఎవరు కూడాను ఆ తిరుమల వెంకటేశ్వర జోలి పోలేరు ఇంకెంతకాలం ఉంది ఇంచుమించుగా నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు ఉంది ఇంకా కలియుగు ఎవరు పోలేరు యూ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఫ్రమ్ మీ కానీ తిరుమలని బాగు చేయాలి అంటే అవసరం మటుకు ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రధాన మీద ఉన్నాయి ఇప్పుడు అక్కడ ఎంత అనుకుంటున్నావు లడ్డు బ్లాక్లో అమ్ముకోవడం క్వార్టర్స్ బ్లాక్లో అమ్ముకోవడం అక్కడ సివిల్ కాంట్రాక్ట్ చేసి బ్లాక్లో అమ్ముకోవడం బల్బులు పోయినాయి అని చెప్పి బల్బులు మార్చేసి దొంగ లెక్కలు రాయడం ఇవి ఎక్కువ అయిపోయింది సంవత్సరానికి మూడు వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటుంది మాది ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినా తెలిసిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన డబ్బులు కూడాను వీళ్ళు ప్రభుత్వ పథకాలకి ఏదో దిక్కుమాల పథకాలు ఉంటాయి కదా ఏది చెట్టు నీరు లాంటి పథకాలు అమ్మఒడి లాంటి పథకాలు పసుపు కుంకుమ లాంటి పథకాలు ఏమి ఆకు ఒక్క లాంటి దిక్కుమాల పథకాలు ఉంటాయి కదా ఆ పథకాలు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో డబ్బులు పడతామని చూశారు మా లాంటి వాళ్ళు అడ్డు పట్టారు కాదు సరిపోయింది నీకు ఇంకా రాసింది చెప్పిన నరసింహన్ గారు మన రాష్ట్రాన్ని గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని గురించి ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని నేను చెప్పి నేను లెటర్ ఇచ్చాను ఆయనకి డ్యూలీ అక్నాలజ్డ్ బై హిమ్ నాకు ఒక పది నిమిషాలు టైం అయింది సార్ నేను వచ్చి చెప్తానన్నాను సరే ఆయన ఏంటంటే ఒక పెక్యులర్ మనిషి గవర్నర్తో అపాయింట్మెంట్ అంటే నార్మల్గా ఎవరు ఇవ్వకుండా ఉండరు ఒక నెలలో రెండు నెలలో మూడు నెలలో ఆరు నెలలు పోయిన తర్వాత ఆయన ఇస్తారు ఇది ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనో ఫిఫ్టీన్లోనో రాసిన లెటరు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు లేదు సార్ ఇప్పుడు ఆయన అసలు గవర్నర్ పదవి పోయింది అనుకో ఆయన దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ రోజుకి ఇంచుమించుగా డెబ్బై ఐదు వేల మంది వస్తారు మా ఒక్కొక్క మనిషికి కనీసం పది సెకండ్ల పాటు అయినా సరే దర్శనం చేసుకోవాలా ఒక్క రెండున్నర గంటలను మూడు గంటలాగా ఉండేది పన్నెండు గంటలకు పదకొండు గంటలకు పన్నెండు గంటలకు క్లోజ్ చేస్తారు మళ్ళీ సుప్రభాత దర్శనం మూడున్నర దగ్గర నుంచి సేవలు మొదలవుతాయి కదా మూడు గంటలకి టైం ఉండేది పాప ఆయన కూడా మామూలు కూడా నిద్రపోద్దమ్మా పాప ఆయన పెళ్ళం పిల్లలతో పిల్లలతో మాడుకోవాలి కాసేపు తిరుపతి కొండలో ఉన్నాను మళ్ళీ వైకుంఠం వెళ్ళి కాసేపు మాడుకొని వస్తాడేమో మూడు గంటలు నీకు నాకు తెలియదు కదమ్మా ఆ మూడు గంటలు రెస్ట్ ఇచ్చారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ అవర్స్ రోడ్డుకి డెబ్బై ఐదు వేల మంది భక్తులు వస్తారు ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఇది కానీ అది కానీ ఇన్ని గంటల పాటు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు మన తెలిసినంత వరకు టెంపుల్ను శుభ్రంగా ఎక్స్పాండ్ చేసి చుట్టుపక్కల అన్నీ కూడా కట్టినాయి కదమ్మా మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనకి టెంపుల్కి ఆపోజిట్లో వేయి పండ వేయి స్తంభాల మంటపం అని ఒకటి ఉండేది దాన్ని కూల్చేశారు కదా కొంచెం వెడల్పు చేశారు కదా ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కదా అలాగే చుట్టుపక్కల కూడా అంతా డీల్ చేసి విశాలంగా తయారు చేసి నాలుగు వైపుల నుంచి ఎంట్రన్స్ పెట్టచ్చు మా మూడు వైపు నుంచి సామాన్య మానవులు ఒక వైపు నుంచి ఏమో విఐపీలు ఎంట్రన్స్ పెట్టచ్చు దేవుని చూడడానికి వెనక నుంచి పోతున్నావా ముందు నుంచి పోతున్నావా పక్క నుంచి పోతున్నావా అది కాదు ఇంపార్టెంట్ కనీసం ఒక పది నిమిషాలు అయినా సరే నిలబడి కళ్ళారా నీ మనస్ఫూర్తిగా చూసావా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక పది ఇరవై సెకండ్లు చాలా పది నిమిషాలు కూడా పది నిమిషాలు అక్కర్లేదమ్మా పది సెకండ్లు చాలు నేను చాలా మందిని చూసాను అక్కడ టెంపుల్కి వచ్చే వాళ్ళు అంత చేటు బుద్ధుకొని కొమ్ముకొని ఓ నాన్నగంధర కూడా వస్తారు చీర ఆయన దగ్గరకు వచ్చేసరికి గోవింద గోవింద అని కళ్ళు మూసుకుంటారు కళ్ళు మూసుకోవడానికి కానీ వాడికి వెళ్ళింది అక్కడ ఉండేవాళ్ళ బాబు వాలంటీర్లు చెప్తుంటారు కళ్ళు మూసుకోబాకండి మూసుకోబాకండి వీడు అక్కడికి వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకుంటాడు ఈవెన్ అయ్యప్పను చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంతే తీరా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చూడరు కళ్ళు మూసుకొని స్వామి శరణం అని చెప్పు అంటాడు అక్కడికి వచ్చి కళ్ళు మూసుకోవడం ఏదో నాకు అర్థం కాదు దేవుణ్ణి చూడడం అంటే కళ్ళు తెరిచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిబద్ధతతోటి పద్ధతితోటి అక్కడికి వెళ్ళి శుభ్రంగా చూడు ప్రతి మనిషి కూడాను కనీసం పది సెకండ్ల పాటు చూడడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి విధంగా క్యూ పద్ధతిని చేయొచ్చు నాలుగు వైపు నుంచి క్యూ పెట్టు వెనక వైపు నుంచి పెట్టేసుకోండి వెనక వైపు నుంచి వీఎస్బీ ఇవ్వండి వాళ్ళు ఇలా వస్తారు ఇలా తిరుగుతారు చూస్తారు ఇటు పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతారు ఇటు పక్క నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా రెండు క్యూలు పెట్టండి ఒకళ్ళు ఇటు నుంచి వచ్చి చూసి ఇటు పోతారు ఇంకొకళ్ళు ఇటు నుంచి వచ్చి చూసి ఇటు పోతారు ఇటు పక్క నుంచి కూడా మీరు ఒక క్యూ పెట్టండి వాళ్ళు వస్తారు చూస్తారు ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోతారు ఇటు పక్క నుంచి వచ్చే వాళ్ళు క్యూ పెట్టారనుకోండి చూస్తారు ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోతారు ఈజీగా లక్ష మందిని అకామిడేట్ చేయొచ్చు రోజుకు లక్ష మందిని ఒక్కొక్కరికి పది సెకండ్ల చొప్పున ఈజీగా చూడవచ్చు కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారము ఈ రోలింగ్స్ లాంటివి పెట్టడానికి వీలు ఎదట మామూలుగా అయితే ఏంటంటే మన ఎయిర్పోర్ట్స్లో కనుక ఉంటాయి చూసావు అలా పెట్టచ్చు ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం అలా పెట్టడానికి వీలు లేదంట ఇనప వస్తువులు కానీ అవి పెట్టడానికి వీలు లేదంట కానీ నిజంగా అక్కడ తిరుపతి తిరుపతి స్థానం లోపల లోపల గుళ్ళ కూడా లోపల గుళ్ళ కూడాను ఐరన్తో చేసినవి ఉన్నాయిగా పంచలోహాలతో చేసినవి ఉన్నాయిగా ఐరన్తో చేసింది పనికిరాదు పంచలోహాలతో చేసింది పెట్ట
ఒక స్టేయింగ్ కూడా ప్రాబ్లమే కదా రూమ్స్ వరకు వెళ్ళినా కానీ అది మళ్ళీ ఓ పెద్దది ఆ రూమ్స్ ఆన్లైన్ బుకింగ్ అంటారు అక్కడేమో లక్ష లక్ష రూపాయలు డబ్బులు సంపాదించుకునేటువంటి వాడు ఉన్నారు అది దొంగ టికెట్లు వంగ టికెట్లు పాడు పచ్చి బద్దలు ఇచ్చి భగవంతుడు చూడడానికి ఎప్పుడు అట్లా వెళ్ళకూడదమ్మా వాడు నేను తెలుసో తెలియక నాకు తెలిసిన ఏదో చెప్తున్నానమ్మా ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది నేను అనుకున్నాను ప్రజలు ఏం డిసైడ్ చేసుకుంటారో చేసుకునే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెల్ పాజిబుల్ అమ్మా ఇప్పటికైనా కానీ ప్రభుత్వం కనుక గట్టి నిర్ణయం కనుక తీసుకుంటే అంటే నువ్వు అడగచ్చు తిరుమల తిరుపతి స్థానం బోర్డు ఉంది కదండి వాళ్ళు తీసుకోవాలి కదండి నేను రికమెండేషన్ అనేది వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి చేస్తారు గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇస్తే వీటి చేస్తారు ప్రతి భక్తుడు కూడాను చక్కగా పది సెకండ్ల పాటు నేను చెప్పిన విధంగా కనుక చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెల్ పాజిబుల్ శుభ్రంగా ఎస్కలేటర్స్ లాంటివి కనుక పెట్టేస్తే ఇంకా ఎవడు ఇంక నిలబడ్డా అంటూ ఏమండదు దాని వెనుక నిలబడ్డాడంటే అదే తీసుకెళ్తుంది రెండు వైపు నుంచి ఇలా తీసుకెళ్తుంది ఇటు పక్క చూసిన వాళ్ళు చూసుకుంటాడు ఇటు పోతాడు ఇటు పక్క నుంచి చూసుకున్నాడు ఇటు పోతాడు వెనక నుంచి వీఐపీలు వస్తారు వాళ్ళు చూసుకొని పోతారు ఇటు పక్క నుంచి చూసుకొని వస్తారు ఇంకా కనుక కావాలంటే ఎన్ఆర్ఐస్ కోసం సపరేట్ కోడ్ పెట్టు ఇలాంటి మాడిఫికేషన్స్ ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఈజీగా చేసి అమ్మా రోజుకి లక్ష మందికి ఒక్కొక్కరికి పది సెకండ్ చొప్పున ఎవడు కూడానో నాట్ మోర్ దాన్ టూ టు త్రీ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ వెయిట్ చేయకుండా బ్రహ్మాండంగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు సో నాగార్జున రెడ్డి గారు కానీ ఈ బ్రిటిషర్స్ ఎందుకు దీన్ని టచ్ చేయలేదు అంటే దానికి కారణం ఏంద్రబాబు అంటే వాళ్ళేం సమానమైన మానవులు కాదు ఎందుకు టచ్ చేయలేదు అనేసి అంటే భయమో ఉండొచ్చు ఇంకో కారణం ఇంకో కారణమైనా ఉండొచ్చు ఈ కారణం వాడిని తీసి పక్కన పెట్టినప్పటికీ కూడా దీని మూలకంగా మనకి రూపాయి ఆదాయం లేదో దీని మూలకంగా భారతదేశంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కొట్టుకోరు తగాదులు పెట్టుకోరు మనకి ఈ భూమి మీద ఆధిపత్యం రాదు ఈ ఆర్యన్ కల్చర్ ద్రవిడియన్ కల్చర్ అనేటువంటి భేదాలు తీసుకొద్దాం అని కానీ కుదిరేటట్టు లేదు హిందూ ముస్లింస్ కొట్టుకోవడం అనేది అసలు లేదు మనకు ఒక్క రూపాయి ఆదాయం లేదు ఎందుకు పోవాలి మనం తిరపచ్చోలి మనమే నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే పోవాలా అని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అలా చెప్పిపోయారు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నీకు లేదు నాగార్జున రెడ్డి గారు తిరుమల గురించి చాలా మంచి విశ్లేషించారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యూర్స్ చూసారు కదండి తిరుమల గురించి చాలా మంచి విశ్లేషించారు నాగార్జున రెడ్డి గారు మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే